குரு சரணம் எனது இளைஞர் பிள்ளைங்க மற்றும் எல்லா டாக்டர்ஸும் இந்த உலகத்தை காத்தனும் மக்களும் அதுக்காக இந்த வியாதிக்காக போராடுற அவ்வளோ பேரும் மனநலமும் உடல்நலம் பெற்று பெருவாள் வாழணும்னு நம்ம வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறேன்னா மாய வாழ்க்கை வாழ்க்கை ரொம்ப மாயமாக இருக்குது இல்லையா அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் இன்றைக்கி இதுக்கு ஒரு கதை எப்படின்னா ஒரு சித்தர் இருந்தார் அவரை சுற்றி நிறைய அவருடைய சீரர்கள் இருந்தாங்க அப்போ அவங்கெல்லாம் கேட்டாங்க சாமி ஆன்மா அப்படின்னு என்னென்னா அது ஒன்று தான் ஆத்மான்னு சொல்லியிருக்கீங்க அது எல்லா பொண்ணு இப்போ எப்படி நீங்கள் ஒரு டியூப்லைட் போட்டிங்கன்னா ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக பொழிச்சன் தெரியுது இல்லையா அது மாதிரி ஆத்மா அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒன்று அது எல்லாருக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சொன்ன உடனே அவங்க கேட்டாங்க எல்லாருக்கும் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்களா சாமி அப்படின்னா ஆமாம் அப்போன்னா இந்த செடி கொடி பறவைகள் விலங்குகள் அதுகளுக்கெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஆமாம் பறவைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தான் ஆத்மா இருக்குது ஆனால் செடி கொடி அதனுடைய தலங்கள் வேறு பறவைகள் விலங்குகள் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆத்மா உண்டு அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் சொன்ன உடனே அவர்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க அப்போ சில பறவை இனங்களே இல்லாமல் போயிடுச்சு சில விலங்குகள் இல்லாமே இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போ அவருடைய ஆத்மா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஒரு மனிதன் இல்லாமல் போயிட்டாலும் அந்த ஆளாக அடுத்த தண்ணா நிற்கும் அந்த ஆத்மா வந்து அடுத்து போயிட்டு அடுத்து வர்றதெல்லாம் போகும் அப்படி இருக்கப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டாங்க அது எல்லாம் மனுஷனுக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு சித்தர் சிரிச்சுட்டே சொன்னாராம் எப்படி வந்து மேலே இந்த தண்ணி கீழே நோக்கி விழுமோ அது மாதிரி தான் பறவைகள் விழுங்குங்கிறத எல்லாம் நிறைய ஃப்ரீக்குவன்சி ரொம்ப ஹையர் ஃப்ரீக்குவன்சி செட் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம்ல அப்படி இருக்க மனுஷங்கிட்ட வந்து சேர்ந்துருச்சு எல்லாமே அதனால தான் மனிதர்கள் வந்து விதவிதமாக இருக்கிறோம் இல்லையா கோபப்படுறோம் இல்லையா தேவையில்லாதவங்களாம் பண்ணுறோம் இல்லையா கண்ணுகளை அதான வன்முறைகள்லாம் அதில் தானே வருது சில விலங்கு மாதிரி நமக்கு வந்து அந்த இது நம்ம கொடுத்துறோம் அது தானே வருது கண்ணுங்களா இல்லை அப்புறம் அதுக்கு தான் நான் என்ன கேட்குறேன் சரி இதில் இந்த பரிணாமத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க என்னென்னா முதல் பரிணாமம் என்ன செடி கொடி பொழுபூச்சிகள்லாம் இருக்குது ரெண்டாவது பரிணாமம் என்னென்னா பறவைகள் விலங்குகள் அவங்களாம் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பகுத்தறிவு இருக்காது அஞ்சு அறிவு இருக்குது அதுகளுக்கு முதல் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் ரெண்டு மூணு அறிவுன்னு வச்சுக்கோங்க மூன்றாவது பரி அது பரிணாமம் என்னென்னா மனிதன் அவன் மூன்றாவது நிலையில் இருக்கான் ஏன்னா அவன்கிட்ட பகுத்தறிவுன்னு ஒன்று இருக்குது புரிஞ்சுதா அவன் பகுத்து பார்ப்பான் திஸ் இஸ் குட் திஸ் இஸ் பேட் வி கேன் டூ திஸ் வி கேன் நாட் டூ தேட் அப்படிங்கிற பகுத்து பார்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் இது நாலாவது என்ன அப்படின்னா குருமார்கள் மக்களுக்கு தொண்டு செய்பவர்கள் புரிஞ்சிட்டா சேவையில் உள்ளவர்கள் யாராக இருக்கு யாராவது டைரெக்டாக மக்களோட தொண்டு செய்கிறதுக்கு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாமே நான்காம் பரிமாணத்தில் இருக்காங்கன்னு பரிணாமத்தில் இருக்காங்கன்னு நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது புரிஞ்சா கண்ணுங்களா டாக்டர்ஸும் அதில் தான் வர்றாங்க புரிஞ்சுதா டாக்டர்ஸு மட்டும் இல்லை அங்கே வேலை செய்கிற ஆயா இல்லையா நர்சஸ் எல்லாருமே வந்துடுவாங்க கண்ணா ஏன்னா தொண்டு செய்கிறாங்க காசு வேறு யாருக்கு காசு மட்டுமே வாழ்க்கை இலக்கணுங்களா காசை கொடுத்தா இன்றைக்கி ஒருத்தங்க படத்துக்கு போய் ஒரு இன்டிபேஷன் போட்டு ஒரு ஆளை காப்பாற்ற முடியுமா எவ்வளோ நாள் பேசலாம் கவர்ட் அடிக்கலாம் அது ரொம்ப ஈஸி செய்க இறங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் புரிஞ்சிச்சா அதுக்கப்புறம் அது ஐந்தாவது என்ன அசண்டட் மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா வள்ளலார் வரைஞ்சார் பட்டினத்தார் வரைஞ்சார் அப்புறம் மேல் மெட்டர்டால் அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகே அந்த மாதிரி நிறைய அசண்டர் மாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம சுகர் மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் ரமண மகரிஷி எல்லாருமே வந்து அசண்டர் மாஸ்டர்ஸில் வந்துடுவாங்க ஏஞ்சல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா தேவதைகள் அவங்கெல்லாம் அந்த இதில் இருப்பாங்க அடுத்தது ஆறாவது பரிணாமம் அது தெய்வம் நீங்கள் கும்புறீங்கள்ல தெய்வ சக்தி உங்கள் குலத்தெய்வம் அப்படிலாம் சொல்கிறீங்க இல்லையா அவங்களாம் ஆறாவது சக்திக்கு போயிடுவாங்க ஏழாவது என்னென்னா ப்யூர் லைட் வெளிச்சம் ஒளி அதுதான் ஏழாவது இது தான் தான் கண்ணுகளா இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம ஒரு மூணாவதில் இருக்கிறோம் இந்த மூணாவதில் இருக்கிற நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா ஆறாவது அறிவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஒரு செய்கை நடந்துச்சுன்னா அதை நம்ம பாட்டுக்கு என்ன பண்ணிடக்கூடாதுன்னா அறியாமையால் அதை ரொம்ப குடும்பப்படுத்திடக்கூடாது புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா நீங்கள் எல்லாேருக்கும் புரியுது நான் என்ன சொல்லுவேன்னு நான் திரும்ப திரும்ப நடந்த வந்து பழையதை போட்டு யார் மனசையும் புண்படுத்தணுங்கிற இந்த அம்மாவுடைய எண்ணங்கள் கிடையாது ஆனால் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் இல்லை இப்போ இருக்க நிலைமையில் டாக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்க்கில் இருக்கிறாங்க அவ்வளோ ஈஸி இல்லை டாக்டர்ஸ் உடைய லைஃப் எப்போ இல்லை அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம அவங்களுக்காக கோயில் கட்ட வேண்டாம் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம் தெய்வப்பட்டமும் கொடுக்க வேண்டாம் மனிதர்களாக நினச்சி அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் சாதாரண மனிதனுக்கு கொடுக்க ஒரு ஒரு புதைக்கிறதுக்காக ஒரு இது கொடுக்கணும் இல்லை கண்ணுங்களா இல்லையா சலங்களே என்
எதுவும் நிற்காது அதனால தான் நம்ம நிறைய அக்னிஹோத்தங்கள் பண்ணுறோம் நிறைய ஹோமங்கள் பண்ணுறோம் யாகங்கள் பண்ணுறோம் எதுக்குன்னா இருக்கிற நெகட்டிவிட்டிஸ்லாம் அதை எரிஞ்சு நாட்டுக்கு நல்லது கிடைக்கணும்னு பண்ணுறது அதுக்குத்தான் அதுதான் வேதங்கள் சொல்லுது புரிஞ்சுதா கண்ணுங்களா உபநிஷங்கள் அதெல்லாம் தான் சொல்லுது புரிஞ்சிச்சா அப்படி இருக்கிறப்ப நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் அவங்க சந்தேகம் இருந்தால் அதெல்லாம் பக்கத்தில் கேட்டு நிவர்த்தி பண்ணியிருக்கணும் கண்ணுங்களா புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா நம்ம விட்டு நடந்தாலும் என்ன செய்ய போகிறோம் இல்லையா எப்பொழுது காலத்தாகிறது ரொம்ப கஷ்டம் கண்ணலாம் இந்த பாருங்கள் இந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப்னு சொல்கிற இதை தூக்குறதுக்கு கூடி புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் கண்ணுங்களா இது சாதாரண ஒரு இது இல்லை இதை தூக்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுக்கணும் தெரியுமா எவ்வளோ படிக்கணும் அதுவும் ஒரு நியூரோ சர்ஜன்லாம் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கண்ணுங்களா படிப்பு ரொம்ப கஷ்டம் அதை நல்ல மனிதன் இல்லை பல ஆயிரம் மக்களை ஃப்ரீயாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தவங்களுக்கு நம்ம நல்ல விதமான இது பண்ணும்ல அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இனிமே நடந்தது நடந்ததாக இருக்கட்டும் புரிஞ்சா கண்ணுங்களா நம்ம எல்லாம் நன்றி மட்டும் சொல்லுவோம் வேறு எதுவும் வேண்டாம் நன்றி ஐயா நீங்களாம் நல்லா இருங்க அந்த வார்த்தையில் மட்டும் சொல்லுங்கள் அந்த ஆயாலேருந்து நர்சஸ்லேருந்து எல்லாருக்கும் டாக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்லி இது தலையிட்டுக்கு அத்தனை பேருக்கு நன்றி மட்டும் நம்ம சொன்னாலே போகிறோம் நன்றி 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 நீங்களாம் நல்லா இருங்க நல்லா இருங்கிற வார்த்தையை சொல்லுங்கள் நாடு நல்லாயிரும் இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையை பார்த்து நான் ரொம்ப நான் டெய்லி எத்தனையோ மணி நேரங்கள் உட்காந்து வேண்டிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஏன்னா முடியலை பார்க்க வருத்தமாக இருக்குது எல்லாம் கோயில்கள் இத்தனை வருட காலங்களில் முன்னது கிடையாது முடி கிடக்குது மக்கள் நடமாட முடியல எவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல கண்ணுங்களா இந்த மாதிரி நிலைமையில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் தேவையில்லை சொல்லுங்களே என் வயிறுங்களா நீங்கள்லாம் என் பிள்ளைங்க இல்லை எல்லோரும் என் பிள்ளைங்க இதை பார்க்குறவங்க புரியாதவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அதை தான் நான் கேட்குறேன் புரியாதவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இப்போ சமீபத்தில் ஒன்று நடந்துச்சு சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ அமெரிக்காவில் என்னுடைய மருமகள் அங்கே இருக்கிறாப்புல அவர் சொன்னாப்புல ஒரு சத்திரம் இருந்துச்சான் அந்த சத்திரத்தில் போய் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஊரில் சத்திரம் சொல்கிறோம் அங்கே வந்து அவங்கெல்லாம் சேஃப்டியாக இருக்கிறதுக்காக முடியாதவங்களாம் சேஃப்டியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்த வச்சுருக்காங்க இரநூத்தம்பது பேருக்கு செக் பண்ணாங்களாம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம சொல்கிற வியாதி இருந்துச்சு நான் அந்த வியாதி பே பேரை சொல்ல தான் மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ஆனால் கொஞ்சம் பவரை கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு எதுக்கு பவரை கொடுப்பாங்கன்னு அதை பேரை சொல்ல விரும்பலை எல்லாருக்கும் இருந்துச்சான் ஆனால் அவங்க எந்த விதமான சிம்டம்ஸும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை நல்லா இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்கள்ட்ட இருக்குது இது யாருக்கிட்ட இருக்கும் யாருக்கிட்ட இல்லைங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு நமக்கு தகுந்த உபகரணங்கள் இல்லாமல் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அதனால தான் வீட்டுக்குள்ளே இருங்க வீட்டுக்குள்ளே இருங்க வீட்டுக்குள்ளே இருங்கன்னு சொல்லிக்கிறது எதுக்காகனா ஐயோ யார்கிட்ட இருக்குனே தெரியாது அப்படி யார்கிட்ட இருந்தால் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தானே வீட்டுக்குள்ளே இருங்க வீட்டுக்குள்ளே இருங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா மும்ப முடியலங்கிறப்ப அப்படி பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து எப்போவுமே எதையுமே கோலா சொல்கிறது ஈஸ்டி ஆனால் அதனுடைய ரிப்பர்கஷன் சொல்கிற அதனுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் என்ன கண்ணுங்களா நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண வரவில்லை நான் உண்மையும் இதையும் சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை ஒரு டாக்டர்கிட்ட வர்றாங்க அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நடந்தது பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னால் பத்து நாளைக்கு முன்னால் ஒரு டாக்டர்கிட்ட வந்தோடனே அவர் வந்து ரெகுலராக தன்னுடைய குடும்ப டாக்டராக வச்சுட்ருக்கவர் இவருக்கு என்ன பண்ணு தெரியல ஏன்னா காய்ச்சலாக வர்றாரு ஆஹா காய்ச்சலாக இருக்கே அப்போ இவரை வந்து பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி விட்டுணுமே அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அப்போ அவர் சொல்கிறாரு ஐயா எனக்கு ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட்டை பண்ணிவிட்டு கூட அனுப்புங்க நான் ஜொல்ல போகிறது இல்லை நீங்கள் ஏன் டாக்டர் நீங்கள் எப்படி நான் வந்து அனாமத்தை அனுப்பிச்சிடாதீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரி ஒரு டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அவருக்கு அது புரிஞ்சு போச்சு டாக்டர் ரொம்ப கடிகாரமான டாக்டர் அவருக்கு டெங்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க பார்த்தா பிளேட்லெட்னு ஒரு கவுன்சில் வாங்கல டெங்கு அது குறையும் நம்மளுடைய ரத்த அதுக்கள் ஒன்றது குறையும் புரிஞ்சிச்சா ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது உடனே அவர் போட்டு பிளட்டு கொடுத்து எல்லாம் கொடுத்து அவரை படிக்க வச்சுட்டாங்க புரிஞ்சிச்சா இப்போ சொல்லுங்க இது நமக்கு தெரியுமா எனக்கே அந்த இது தெரியாது எப்படி பிளேட்லெட் எடுத்து எப்படி கொடுக்குறது வாங்கி எடுத்து போட்டு கொடுக்கணுமே அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுதா அதுக்கு ஒரு உபகரணம் வேணும் அதை வாங்கி வைக்கிறாங்க அந்த ஸ்கேனு இந்த ஸ்கேனு எல்லாம் கொடி கொடியாக இருக்குது செலவு இல்லையா கண்ணுங்களா எல்லாருக்கும் சம்பளம் கொடுக்கணும் எல்லாரும் பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது கண்ணுங்களா நம்ம ஏன் வீணா ஏன் மனசை யாரையும் புண்படுத்தாமல் எல்லாரும் வாழ்த்திட்டு போனீங்கன்னா நம்மளுடைய சந்ததிகள் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா நம்ம நடவடிக்கை தான் நம்ம சந்ததிகள் இருக்குது இல்லையா எல்லாமே கர்மா அதை மறந்துடக்கூடாது நீங்கள் நான் எத்தனையோ தடவை உங்களுக்கு எய்த்து சக்கரா பற்றிலாம் பேசியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது புரியும் எல்லாரும் நம்ம நல்லது செய்யணும்னு மட்டும் நினைங்க நல்ல வார்த்தைகளை பேசுவோம் நம்ம யாரையும் கோலாட
இதை நான் செஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்லி வேண்டிக்கோங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இந்த அம்மா வேண்டிக்கிட்டே இருக்கேன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாருக்கும் வந்து நான் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா கொஞ்சோடு நன்றி உணவு விளாட்டாலும் நல்லா இருங்கன்னு அவங்க எல்லாரையும் வாழ்த்துங்க இதுதான் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இல்லை யாராவது சேவை செய்கிறாங்களோ அவங்களால நல்லா இருக்கட்டும்னு வாழ்த்துங்க இது இந்த அம்மாவுடைய ரொம்ப ஏழ்மையான தனிமை வந்து சொல்கிறது தன்மையான வேண்டுகோள் புரிஞ்சா கண்ணுங்களா ஐ லவ் யூ ஆல் மை லவ் ப்ரிச் சில்ட்ரன் குட் லக்டா கண்ணுங்களா பைடா சில்லங்களே